ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സുമീസ് ഫുഡ് കോണർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റേക്കാണ് ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പെപ്പർ സോസും പിന്നെ കുറച്ച് സോട്ടഡ് വെജീസും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ബീഫ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പെപ്പറും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉപ്പും പെപ്പറും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു ഇത്തിരി മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് പാന് വെച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയില്ലാത്ത ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിൽ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഒരു സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് സൈഡ് മറിച്ച് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈഡൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളെ സ്റ്റേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഒരു ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് സ്റ്റേക്കിലേക്ക് വേണ്ട പെപ്പർ സോസ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാളയുടെ പകുതി കുഞ്ഞുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു പത്തല്ലിയോളം ഗാർലിക്ക് അതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും ഗാർലിക്കും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പെപ്പർ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ പെപ്പർ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ബീഫ് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് മൂന്ന് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അതിലോട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പും കൂടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ബീഫ് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റീം റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് സെർവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെ